السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از فروغ جاوید فرام جے روڈ ایس ایسوسیٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں تقریباً ایک سال ہو گیا اپنے کانٹینٹ بنا رہا ہوں اور پنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی اچھے پروجیکٹ ہیں ان کو میں کور اپ کر رہا ہوں تو اس کے دوران بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سارے کلائنٹ ہیں ہمارے جو کہ جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اور الحمد ہم نے کافی ساری انویسٹمنٹس کرائی بھی ہوئی ہیں اچھی سوسائٹیز میں اور لوگوں کو الحمد اچھا ریٹرن بھی ملا ہے اور لوگوں نے انشاءاللہ ارن بھی کیا الحمد تو کون سی ایسی غلطی ہیں کچھ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو انشاءاللہ میں آج ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے خیال میں کہ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ بڑا پروفٹ کیسے لے سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ میں اور کہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارے جو انویسٹر دوست ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی اچھی سوسائٹیز میں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کم ٹائم میں زیادہ فائدہ ہو تو لیکن وہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اور کون سی ایسی غلطی ہیں جن کی وجہ سے ان کو بڑا پروفٹ نہیں ہوتا جس طرح بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریسیشن آیا ہوا ہے فیسلیز اور بی سیونٹین دونوں میں اور ریسیشن بھی کافی ہارش قسم کا ہے ہارڈ قسم کا آپ ریسیشن کہہ سکتے ہیں تو اس ریسیشن میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم سکسیس ہیں اور ان کی سکسیس اسٹوریز ہیں وہ کیوں ہیں ٹھیک ہے اور جن کو نقصان ہوا ہے میکسیمم لوگوں کو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم وہ ڈاؤن فال کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور ان کو نقصان بھی ہوا ہے تو وہ کون سی ایسی وجہ تھی جن کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے اور اس ٹائم ریسنٹلی مارکیٹ میں جو انویسٹرز ہیں وہ کون سی غلطیاں کر رہے ہیں تو ان شاء اللہ ان ساری چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر ابھی آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی اسے سبسکرائب کریں یقین مانے آنے والے دنوں میں ان شاء اللہ یہ یوٹیوب چینل آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشری ثابت ہونے والا ہے اچھا جو آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً ایک سال ہو گیا کہ مختلف جو سیکٹرز ہیں مختلف جو سوسائٹیز ہیں بڑی سوسائٹیز ہیں ان میں بہت ہیوی قسم کا ریسیشن ہے تقریباً اگر جو ففٹی لیکھ تک پلاٹ تھے وہ آلموسٹ جو ہے نا تھرٹی فائیو لیکھ پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں جو سکسٹی لیکھ ففٹی فائیو لیکھ کے تھے وہ آلموسٹ فورٹی لیکھ تک اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اس ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں جو اسٹریٹجی میرے خیال میں جو کہ انویسٹرز ہیں ان کو جو اختیار کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسپیشلی میرے خیال میں اگر مارکیٹ تیز بھی ہو مارکیٹ دن اچھے بھی چل رہے ہوں ماحول اچھا بھی ہو تو اس میں بھی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ سیم ہی رکھنی چاہیے جو کہ ابھی میں ابھی بتانے والا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو پہلی آفر ہے پہلی جو بھی پلس کی آفر ہے اس کو اویل کر لینا چاہیے فرض کریں آپ کسی بھی ڈیلر کے ساتھ یا کسی ریئلٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کا ان کے اوپر اگر آپ کا پورا اعتماد ہے تو ان کو جو ہے نا آپ کو گو ہیڈ دینا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ ٹائم سے جو ہے نا وہ پیسے بینک میں لے آنا چاہیے آپ کو نہ کہ زیادہ دیر تک آپ کو وہ پلاٹ میں رکھنے چاہیے یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں جو سب سے اہم فارمولہ ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ حالانکہ ریئلٹرز یا ڈیلرز وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پلاٹ وغیرہ بس جو ہے نا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش جو ہے نا کیش کیش ان ہینڈ وہ زیادہ ہونا چاہیے آپ کے پاس نہ کہ پلاٹ ان ہینڈ آپ کے پاس ہونا ہے آپ کے پاس زیادہ دیر تک کیش بینک میں رہنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کو واری کی چیزیں بھی مل جائیں گی اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے پلاٹ کو آپ کو اگر فرض کریں آپ نے پلاٹ ہے وہ تقریباً آپ نے جو ہے نا وہ ایک کروڑ کا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے کنال کا پلاٹ ہے لے لیں تو اگر آپ کو وہ وہیں پہ نائنٹی فائیو کا کی چیز آتی ہے تو آپ نے تو وہ پرچیزنگ کر لی ہوگی اب آپ اس کو فوری طور پہ سیل کر کے نائنٹی فائیو والی چیز بھی نہیں لے سکتے کیونکہ آل ریڈی مارکیٹ میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ریٹ تو ابھی یہ چل رہا ہے اور دوسرا فوری طور پہ آپ بیچیں گے تو آپ کو بلو دا مارکیٹ میں آپ کو وہ سیل آؤٹ کرنا پڑے گا تو ہمیشہ فسٹ آفر جو کہ جو بھی پلس آتی ہے اس کو اویل کر لیا کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ہمارے بڑے اچھے انویسٹر ہیں پچھلے دنوں ہم نے ان کو ایک پلاٹ لے کے دیا سی بلاگ میں فیسلیز میں اور ان کو جو ہے نا وہ ہم نے ایک کروڑ روپے کی چیز لے کے دی تو ود ان ون منتھ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ سکس لیکھ پلس کی آفر دے دی الحمد للہ تو انہوں نے جس طرح یوزلی لوگ کرتے ہیں یوزلی جو انویسٹر ہے وہ ظاہر انسان جو بھی میں بھی مجھے بھی اگر 
ایسی صورت حال میں میں بھی ہوں تو میں بھی یہ بات کروں گا تو انہوں نے یوزلی یہی کہا کہ ایک دس تک اگر ہو جائے دس لاکھ کم از کم تو ایک مہینے میں بچنا چاہیے تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ بینک میں بھی رکھواتے ہیں ایک تو شرعی لحاظ سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے نا اس میں برکت بھی نہیں ہوتی اور سب سے اہم بات کہ آپ کو وہ میکسیمم جو ہے نا وہ ون تھرٹی تک جو ہے نا ایک ایک لاکھ تیس ہزار تک میکسیمم وہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں تو اگر آپ کو بالکل جینون طریقے سے شرعی طریقے سے حق الحال طریقے سے اگر آپ کو پانچ چھ لاکھ روپے بچتا ہے تو میرے خیال میں اٹس اے ہینڈی اماؤنٹ تو آپ کو کیش ان ہینڈ کر لینی چاہیے اور آپ کو وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز ان شاء آپ کو وارے کی مل جائے گی لیکن انہوں نے تھوڑا سا سوچنے میں ٹائم لگایا تو جب انہوں نے ٹائم لگایا تو تقریباً دو تین دن اس میں گزر گئے تو وہ آفر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جن جنہوں نے آفر آئی تھی جن کی طرف سے آفر تھی تو انہوں نے کوئی اور چیز بائی کر لی تو بعد میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یار یا ٹھیک ہے آپ اس کو اویل کرنا تو میں نے کہا اب ٹائم از گون ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آفر جو ہے نا وہ انسٹنٹ ہوتی ہے آپ کو انسٹنٹ ڈسیزن لینا ہوتا ہے آفر از ون ٹائم آفر ہمیشہ ون ٹائم کی ہوتی ہے آپ نے اسی ٹائم فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو جو بچ رہا ہے اگر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے تھوڑی جو ہے نا پروفٹ کو بھی نہیں کمانا چاہیے اگر آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ریئلٹر پہ اعتبار ہے تو آپ کو ٹریڈ کر لینا چاہیے اور یقین مانے جب اس نے اس آفر کو اویل نہیں کیا آج کی ڈیٹ میں جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں ایک بلاگ بنانے کے لیے آج کی ڈیٹ میں وہیں پہ اسی لائن کے اوپر اگر جو ہے نا اسی کنال جہاں پہ ہے اسی لائن پہ ہی جو ہے نا وہ نائنٹی ایٹ لائک کا ایک پلاٹ وہاں پہ اسی اسٹیٹس میں وہ آ رہا ہے تو یقین میں نے بڑا مجھے افسوس بھی ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے تو ان کو ویسے ابھی سمجھ آ بھی گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم پیمنٹ انوالو کر کے زیادہ فائدہ لینا یہی ہمارا اصل موٹیو ہونا چاہیے آج کی ویڈیو میری پراپر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس مطلب اس طرح کے کئی کنال پڑے ہوتے ہیں اور کافی ہیوی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوتی ہے لیکن وہ جو سائیکلز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اس سائیکل سے فائدہ نہیں لیتے اور سٹک ہوتی ہے ان کی پیمنٹ ایک جگہ پہ تو ان کو ان سائیکل سے فائدہ لینا چاہیے اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں ون کروڑ اماؤنٹ جو ہے نا وہ اس میں انویسٹمنٹ کر لی کسی بھی اچھی سوسائٹیز میں تو اگر آپ اس سے جو ہے نا چند ماہ میں جو ہے نا وہ ففٹی سکسٹی لاکھ کما لیتے ہیں تو اگر بعد میں مارکیٹ جس طرح ابھی ریسیشن میں آئی ہے تو آپ کو دو تین چار لاکھ روپے مائنس میں بھی چیزیں اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ففٹی فائیو تو آپ کو پھر بھی بچ گیا اگر سکسٹی آپ نے کمایا تھا فائیو لاکھ اگر آپ ڈاؤن میں بیچتے ہیں تو وہ ففٹی فائیو لاکھ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کا سیف ہی ہے تو ابھی جو مارکیٹ میں موجودہ جو لوگ ہیں جن وہ ابھی بھی فائدے میں ہیں جو انہوں نے لائیو سچویشن کے ساتھ چلتے رہے اور انہوں نے اکارڈنگ ٹو مارکیٹ خود کو ایک اس کوالٹی بولتے ہیں ڈائنامک اور وہ ڈائنامک ہو کے چلے انہوں نے جیسے مارکیٹ تھی اسی طرح اپنا مزاج کو بنایا کسی پلاٹ سے کسی سوسائٹی سے کوئی پیار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ گیپ دیکھنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی اتھینٹک ہے اتھینٹیسٹی وغیرہ ساری چیزیں لازمی ہیں لیکن ایکچوئل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گیپ کتنا ہے جس طرح ابھی ڈی بارہ ہیں اس میں چار بلے کا پلاٹ میں نے آپ کو جسے بتایا کہ وہ تقریباً فور کروڑ تک چلا گیا تو ابھی فیصلے جو بی سیونٹی میں بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ ٹو ایکس ہونے میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگے گا تو یہ جو گیپ ہے اس کے اس کے اندر اندر آپ نے رول پلے کرنا ہے تو یہ سیچی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے میرے خیال میں بہت بڑا پوائنٹ تھا یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے اور یہ ہر کوئی بتاتا بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ